வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் பிழையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கோழிக்குஞ்சு பொறிப்பகத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து புதுக்கோட்டை கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக மண்டல ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி மைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் ஏ கிளமண்ட் எபனேசர் ஹென்றி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் நாமக்கல் சேலம் தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் நித்திய கல்யாணி இன்றைய தகவல் நேரத்தில் நன்னீர் மீன் இனங்களின் வகைகள் இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களின் வேளாண் விளை பொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு மற்றும் கச்சா பட்டு நூலின் விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க தமிழகத்தில் எண்ணெய் வித்து பயிர்களில் நிலக்கடலை அதிக அளவு சாகுபடி பரப்பளவை கொண்டது மேலும் இவற்றிலுள்ள புரதம் மற்றும் கொழுப்பு சத்துக்கள் உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியம் தரவல்லது நிலவும் பருவநிலைக்கேற்ப நிலக்கடலையில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மையை பின்பற்றி உற்பத்தியை அதிகரிக்கலாம் அந்த வகையில் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்து பயனடைந்த கரூர் மாவட்டம் கே ஆர் புரம் பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு ஜி தனபால் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் கடந்த பத்தாண்டுகளாக கடலை சாகுபடி செய்து வருகிறேன் கடலை போய் சாகுபடி செய்து வருகிறேன் நான் கோஸ் செவன் கடலை மகசூல் அதிகமாக இருக்கும் என்று கேவி கீழே இருந்து எங்கள் ஆராய்ச்சி பணியிலிருந்து சொன்னார்கள் அதன் பிறகு நான் கோஸ் செவன் அவங்கள் ஆலோசனைப்படி கடலை சாகுபடி செய்தேன் முதலில் கடலை சாகுபடி செய்யும்போது அவர்கள் ஆலோசனைப்படி கடலை காட்டை நன்கு உழவு ஒட்டிக்க வேண்டும் அதிலேயே அடி உரம் சிப்ஸ் அடி உரம் டிஏபி மற்றும் சிப்ஸம் போடுவேன் உழவுலேயே அதன் பிறகு கடலைக்கு வந்து கண்டிப்பாக விதை நேர்த்தி பண்ண வேண்டும் விட விதை நேர்த்தி என்பது சூடமோனஸ் அல்லது ட்ரைக்கோ விரடி அல்லது நம்ம ஹார்பன்டர் சிம் அதாவது எந்த பவுட்ரில் இருக்கிறதோ கெமிக்கல் பவுட்ரு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கிலோவுக்கு ப ரெண்டு கிராம் என்ற விதத்தில் நம் கடலையை விதை நேர்த்தி பண்ணி நம் காட்டில் போட வேண்டும் அதன் பிறகு கடலை சாகுபடிக்கு நான் மூன்றாவது நாள் வந்து லேசா என்ற கலைக்கொல்லி அடிப்பேன் ஏன்னா கலை அதிகமாக இருந்தால் கோரை அறுபது இது மாதிரி கலைக்கொல்லி அதிகமாக பில்லுகள் அதிகமாக இருந்தால் அதனால் கலைக்கொல்லி அடித்து விட்டால் நமக்கு வந்து கலை ஆள்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் கேவிகே ஆலோசனைப்படி நான் வந்து என் செடிகள் க கடலை செடி பூ எடுக்கும்போது நிலக்கடலை ரிச்சு என்ற ஒரு 
நுண்ணூட்ட உரம் சத்து கொடுத்தார்கள் அதை அடித்த பிறகு எனது வந்து பார்த்திங்கன்னா செடியில் ஒரு நாற்பது ஒரு இருபது பூ வைக்குதுன்னா அந்த நிலக்கடலை வச்சு அடித்தது பிறகு ஒரு நாற்பது பூ அது மாதிரி எடுக்குதுங்க காய் அதிகமாக வந்து மகசூல் காய் வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு முப்பது காயிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு காய் அதிகமாக வருதுங்க நிலக்கடலை ரிச் அடிப்பதினால் நிலக்கடலை ரிச் வந்து ரொம்ப நுண்ணூட்டம் இருக்கிறது ஆனால் வந்து நம்ம எப்படின்னா வந்துங்க பூ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பூ எங்கேயா காட்டில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்போ வந்து ஒரு ஒரு டைம் அடிச்சுருங்க பூ கொஞ்சம் அதிகமாக வரும்போது பூ வந்து கரெக்டாக ஓயிற டயத்தில் மறுபடியும் இன்னொரு டைம் அடிச்சிங்கன்னா நிலக்கடலை ரிச் அடிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காய் ஒரு செடிக்கு சராசரி ஒரு முப்பது காயிலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு இல்லாட்டி முப்பத்தஞ்சு காய் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு ஒரு டன்லேருந்து ஒன்றே கால் டன் எடுக்க முடியும் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து லாபம் பெற முடியும் கடலையில் கடலையில் வந்து முட்டுவலி செலவுன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி சொல்கிறதுனா பருப்பு ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா நூறுரூவா ரேட் வருது பார்த்திங்கன்னா நூறுரூவா ரேட் வரும்போது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோங்கும் போது நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா இதில் வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டிஏபி ஒரு மூட்டை போடுவோம் டிஏபி ஒரு மூட்டை போட்டால் அது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா அதன் பிறகு உழவு கூலி இது மாதிரி இரண்டு கொத்துக்கள் கொத்துவோம் முதல் கொத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பாஞ்சால் ஆகும் அதில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது கலைக்கு ஒரு ஒரு பாஞ்சால் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா அதனால் அதில் ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்போ ஆனால் இரண்டாவது கொத்து கண்டிப்பாக கொத்தும் போது நம்ம வந்து சிப்ஸம் வந்து கண்டிப்பாக போடணும் போட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு புது புதுப்பு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு கட்டி இருப்பதனால் அந்த கட்டியெல்லாம் வந்து நம்ம நொறுங்கிக்கும் கட்டி நொறுங்குவதால் நமக்கு வந்து விழுதுகள் அதிகமாக இறங்கும் கண்டிப்பாக மகசூல் அதிகமாக எடுக்க முடியும் நம்மளால் நான் கடலை வந்து வருஷ வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூன்று ஏக்கர் அல்லது நான்கு ஏக்கர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் வருடத்துக்கு ஒரு ஒன்றாயிரம் ஒரு ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபா கடலையை மட்டும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன் நம்ம ஒரு செல ஒரு ஏக்கர் என்று கணக்கிடும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா முட்டுவலி செலவு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்க ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரலி வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது ரூபா இல்லாட்டி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வரலி நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் அது வந்து நல்லா ஒரு முப்பது மூட்டை என்ற விதத்தில் எடுக்கணும் முப்பது மூட்டை எடுத்தால் மட்டும்தான் கடலையில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மூட்டை இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கடலையில் ஒன்றுமே இருக்காது பார்த்திங்கன்னா அதாவது மார்கழி பட்டம் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மார்கழி பட்டம் போட்டால் தொண்ணூறு நாள்லேருந்து தொண்ணூற்றஞ்சு நாளில் வந்துடும் இதே கார்த்திகை முதலில் கார்த்திகை பட்டம் போட்டோம்னா ஒரு பத்து நாள் சேர்த்தாவதுங்க அப்போ எதனால் அப்படி ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை கிளைமேட் மாறுறதுனால கிளைமேட் மாறனால கடலை வந்து சீக்கு கொஞ்சம் உழுது பார்த்திங்கன்னா ஆனால் மார்கழி பட்டத்தில் கண்டிப்பாக போட்டால் கடலை சீக்கே உழவ மாட்டேங்குது பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ குடந்தது பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கடலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் சித்திரப்பட்டை போடுவேன் சித்திரப்பட்டை இதோட சூப்பராக இருக்குது தண்ணி இருக்கிறவங்க சித்திரப்பட்டை கடலை போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா அது ஏகப்பட்ட மகசூல் வருது பார்த்திங்கன்னா சித்திரப்பட்டம் அதனால் கட கடலை சாகுபடி பண்ணுங்க ஆனால் தெளிவாக பண்ணுங்க என்னி கடலை பருப்பு மட்டும் போட்டிங்கன்னா அதை விதை நிறுத்தி பண்ணாமல் போடாதீங்க எனக்கு வந்து விதை நிறுத்தி பண்ணுறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரியாதுங்க இந்த கேவிகே மூலம் வந்து சொன்னாங்க இப்படி பண்ணுங்க ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சொன்ன அவங்க ஆலோசனை படி தான் நான் விதை நிறுத்தி பண்ணேன் சூடமோனஸ் அல்லது இப்படி நமக்கு சூடமோனஸ் பண்ணுங்க அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம அறியாமல் வேளாண்மைத்துறை தோட்டக்கலை கேளுங்க இல்லை கேவிகே நம்ம அந்தந்த மாவட்டத்துக்கு கேவிகே இருக்குதுங்க கேவிகேல எல்லா அட்வைஸும் கேட்டுங்க கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க கேவிகேல அதனால் கண்டிப்பாக விதை நிறுத்தி பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பருப்பு வரோம்னு வச்சுங்க விதை நிறுத்தி பண்ணி கடலையை போட்டுற அன்றைக்கி போட்டது பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா மொதல் தண்ணி விட்டுருங்க மொதல் தண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அடுத்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடு தண்ணின்னு உயிர் தண்ணி ஒரு மூணாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் விடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அது கண்டிப்பாக தேவையே இல்லை பார்த்திங்கன்னா விதை நிறுத்தி பண்ணிவிட்டு அவன் முளைப்பு தண்ணி அந்த தண்ணியை வச்சு கடலை வந்து சூப்பராக வந்துடுது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் வரலையும் செடி கடலை வந்து எப்படி நாங்கள் வறட்சியை தாங்கி வர ஒரு அதாவது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு தாவரம் அதனால் வறட்சியை தாங்கி வர தாவரனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கடலையை வந்து முடிஞ்சளவு ஒரு இருபது நாள் வரலையும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வறட்சியாக போடுறோமோ அதாவது வந்து எப்படின்னா செடிக்கு தண்ணி விடாமல் அப்படியே வாடி கிடந்துச்சுன்னா ஒரு இருபத்தி இருபது நாளைக்கு அப்புறம் தண்ணி விட்டு நம்ம நல்லா கொத்தி விட்டு ஒரு தண்ணி விட்டோம்னா செடி அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு உயிர் கிடைக்கும் போது நீர் கிடைக்கும் போது அப்படியே செடி அப்படி
தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வேளாண்மையாளர்களுக்கு தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கோழிகளுக்கான தீவனங்களை கையாளுவதில் முக்கிய கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் மக்காசோளத்தில் பூஞ்சை நச்சு பரிசோதனை செய்த பின்னரே கோழிகளுக்கு அளித்தல் வேண்டும் தற்போது நிலவும் தட்ப வெப்பநிலைகளால் பயிர் வகை பயிர்களில் அசுவினி தாக்குதல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இதனை கட்டுப்படுத்த வேம்பு கலந்த பூச்சிக்கொல்லியை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் இரண்டு மில்லி மருந்து மற்றும் ஒரு மில்லி ஒட்டும் திரவத்துடன் கலந்து தெளித்தல் வேண்டும் சம்பா நாற்றங்காலில் இலிப்பேன் தாக்குதல் தென்பட்டால் பிரபனோபாஸ் ஐம்பது இசி இரண்டு மில்லி மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் நித்திய கல்யாணி நித்திய கல்யாணி பயிரின் சாகுபடி குறிப்புகளை காண்போம் பயிரிடையற்ற பருவம் மற்றும் ரகங்கள் வெப்பமண்டல பகுதிகளில் நன்கு வளரும் நிர்மல் மற்றும் தவல் ரகங்கள் பயிரிடையற்றவை ஆகும் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களில் நடவு செய்யலாம் விதை அளவு எக்டேருக்கு ஐநூறு கிராம் விதைகள் தேவைப்படும் நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கு இருபது சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் நாற்றுகளை நடவு செய்ய வேண்டும் உர மேலாண்மை எக்டேருக்கு இருபது டன் தொழு உரத்துடன் இருபத்தைந்து கிலோ தழை சத்து ஐம்பது கிலோ மணி சத்து மற்றும் எழுபத்தைந்து கிலோ சாம்பல் சத்து இட வேண்டும் அறுவடை வேர்களை நடவு செய்த ஒரு வருடம் கழித்து அறுவடை செய்யலாம் மகசூல் எக்டேருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வரை வேர்கள் கிடைக்கும் மேற்கூறிய ஆலோசனைகளை பின்பற்றி நித்திய கல்யாணி சாகுபடி மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் நன்னீர் மீன் இனங்களின் வகைகள் உலக மீன் வளத்தில் இந்தியா இரண்டாம் இடம் வகிக்கின்றது மீன் வளர்ப்பு நமது நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாரம்பரியமிக்க தொழிலாகும் இவற்றில் உவர்நீர் நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் மீன் வளர்ப்பு போன்ற பிரிவுகள் உள்ளன நன்னீர் மீன் இனங்களின் வகைகள் பெருங்கெண்டைகளான கட்லா ரோகு மிர்கால் மற்றும் கல்பாசு போன்றவை நமது நாட்டு கெண்டைகளாகும் வெள்ளிக்கெண்டை புல்கெண்டை மற்றும் சாதா கெண்டை போன்றவை வெளிநாட்டு இனங்களாகும் நன்னீர் இறால்களான மேக்ரோஃப்ராக்கியம் ரோசன்பர்கியும் மேக்ரோஃப்ராக்கியம் மால்கம் சோனியம் உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் அதிகப்படியான லாபம் பெற முடியும் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் நன்னீர் அலங்கார மீன்களுள் சிவப்பு பொன் ஏஞ்சல் சியாமஸ் ஃபைட்டர் கோய்கெண்டை போன்ற வண்ண மீன்களை நன்னீர் குளங்களில் உற்பத்தி செய்ய முடியும் மேற்கூறிய நன்னீர் மீன் இனங்களை உற்பத்தி செய்து அதிகப்படியான லாபம் ஈட்ட வழிவகை செய்யலாம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிவிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் விலை நிலவரம் குவிண்டாலுக்கு கம்பு உயர்தரம் கோவில்பட்டியில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் மக்காசோளம் இதர ரகம் அன்னூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து முந்நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் அரியலூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி முப்பத்தி ஏழு அம்மூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் செய்யாறில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் நெல் சோனா மதுரையில் குறைந்தபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து முந்நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் நெல் ஏ பொன்னி ஆரணியில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று மூன்று ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று ஐந்து ரூபாய்க்கும் தேவக்கோட்டையில் குறைந்தபட்ச விலையாக இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் 
அதிகபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி நாற்பத்தி மூன்று மேலூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் கேழ்வரகு சிவப்பு செஞ்சியில் குறைந்தபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஒன்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் பருத்தி எம்சியு ஐந்து திண்டுக்கல்லில் குறைந்தபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் தேனியில் குறைந்தபட்ச விலையாக மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து முந்நூறு ரூபாய்க்கும் வாழைப்பூவன் சின்னமனூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் கொப்பரை ஆனைமலையில் குறைந்தபட்ச விலையாக பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக பதினோராயிரத்து முந்நூறு ரூபாய்க்கும் ராசிபுரத்தில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் புடலங்காய் ஒரு கிலோ பதினேழு ரூபாய்க்கும் சுரைக்காய் ஒரு கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கும் பாகற்காய் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் பீர்க்கங்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் மாங்காய் ஒரு கிலோ எழுபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தவரை ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ அறுபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் தக்காளி கிலோ ஒன்று பதினான்கு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் பூசணிக்காய் ஒரு கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கும் முள்ளங்கி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் கருணைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ அறுபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் சேனிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பத்து எட்டு ரூபாய்க்கும் மரவள்ளி கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கேரட் ஒரு கிலோ நாற்பத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் முட்டைகோஸ் கிலோ ஒன்று இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் சௌச்சோ ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் கீரைகள் கட்டு ஒன்று மூன்று ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை கட்டு ஒன்று ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி கட்டு ஒன்று முப்பத்து இரண்டு ரூபாய்க்கும் புதினா கட்டு ஒன்று பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட்டின் விலை நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ முன்னூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ ஐநூறு ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ முந்நூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டைப்பூ ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் விருச்சிப்பூ ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு விற்பனையில் முன்னணி நகரங்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் தருமபுரியில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக முன்னூற்று தொன்னூறு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் சராசரியாக முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக முன்னூற்று அறுபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் சேலத்தில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக இருநூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக நானூற்று முப்பத்து இரண்டு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்று இருபத்து ஆறு ரூபாய்க்கும் கோவையில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக முன்னூற்று நாற்பத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்று ஐம்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் அண்ணா பட்டு பரிமாற்றகத்தில் பேசன் மற்றும் பல்முனை கச்சாப்பட்டின் விலை கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக மூவாயிரத்து நானூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக மூவாயிரத்து முன்னூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் சராசரியாக மூவாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தென்மேற்கு மற்றும் மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய
இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் வளர்ப்பு பண்ணையத்தில் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் வேலை நேரத்தை குறைக்கவும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் கையாளப்பட்டு வருகின்றன கோழிக்குஞ்சு பொறிப்பதில் குறைகளை நிவர்த்தி செய்யவும் தரமான கோழிக்குஞ்சுகளை பெறவும் நவீன கோழிக்குஞ்சு பொறிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் கோழிக்குஞ்சு பொறிப்பகத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து புதுக்கோட்டை கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக மண்டல ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி மைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் ஏ கிளமன் எபனேசர் ஹென்றி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் சார் இப்போ நாட்டு கோழி முட்டைய அம்மா சொன்னாங்க அடைக்காக்கிறதுக்கு எப்படி தரம் பிரிக்கிறது சொன்னாங்க இதே தரம் பிரிக்கிற யுத்திக்கு தான் ஆமா கோழிக்கும் ஆமா சார் நம்ம வான்கோழிகளுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம தரம் பிரிக்க வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முட்டைகளை வந்து அங்கே பண்ணையிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி வந்தோடனே அதை சுத்தம் செய்வாங்க அதில் அழுக்குகள் அதிகமாக இருக்கும் அதை சுத்தம் செய்து அதை ஸ்டோரேஜ் ரூம் அதை ஸ்டோரேஜ் ரூமுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க அது வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்கும் அந்த சென்டிகிரேட்டில் வச்சு நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாள் வரைக்கும் அந்த முட்டைகளை ஸ்டோரேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம அதை இன்குபேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா அதோடைய பொறிக்கும் திறன் ரொம்ப கம்மியாகும் இப்போது இயற்கையாகவே வந்து நாட்டு கோழியை விட வான்கோழியில் வந்து பொறிக்கும் திறன் கொஞ்சம் கம்மி ஸோ அதனால் ஏழு நாளைக்குள்ள முட்டைகளை வந்து நம்ம மட்டும் வைத்து அதை வந்து நம்ம இன்குபேட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பொறிக்கிறதுக்கு கொண்டு போனாங்கன்னா எட்டு நாள் இருக்குங்க அங்கே வந்து இருபத்தி எட்டு நாட்கள் அதில் ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் செட்டர் ஒன்று இருக்குது ஹேச்சர் இருக்குது ஹேச்சரில் ஒரு இருபத்தைந்து நாட்களும் கடைசி மூன்று நாட்கள் ஹேச்சர் ஃபஸ்ட்டு இருபத்தைந்து நாட்கள் செட்டரில் வைப்போம் கடைசி மூன்று நாட்கள் ஹேச்சரில் வைப்போம் அது வந்து இருபத்தெட்டு நாள் கழித்து அது பொறித்து எடுப்போம் இப்போ இங்கே முட்டை நம்ம வந்தோன்னே நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் செய்து வைக்கிறோம் அந்த ஐ ஏழு நாளுக்கு பிறகு நம்ம இங்கேருந்து நம்ம செட்டருக்கு மாற்றுறதுக்கு முன்னால் நம்ம முட்டைகளை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை கிரேட் பண்ணுவோம் அதில் வந்து அழுக்காக இருக்கிற முட்டைகள் சில முட்டைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராக் இருக்கும் இல்லைனா உடைந்து இருக்கும் சில முட்டைகள் ரொம்ப சிறிய முட்டைகளாக இருக்கும் பொதுவாக வான்கோழி முட்டைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தைந்துலேருந்து எழுபது கிராம் எழுபத்தைந்து கிராம் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் சின்ன சைஸ் முட்டை இது பொறிக்கும் திறன் வந்து இதில் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சில முட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய முட்டைகளாக இருக்கும் எண்பது அஞ்சு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு கிராமுக்கு மேலே இருக்கும் இது டபுள் யோக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இரண்டு கருவுகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி இது பொறிக்காது உள்ளுக்கு வைத்தாலும் நம்ம நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டு அதனால் இதை வந்து டேபிள் எக்ஸாக நம்ம சேல் பண்ணிடலாம் டபுள் யோக்கு எக்குன்னு சொல்கிறது இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபத்தைந்துலேருந்து எழுபது கிராம் இருக்கிற முட்டைகளை வந்து நம்ம உள்ளுக்கு வைக்கும்போது அதோடைய பொறிக்கும் திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பொதுவாக வைக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம கிரேட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி தரம் பிரித்த பிறகு அதை ஃபியூமிகேஷன் சொல்லுவோம் புகை மூட்டம் பண்ணுவோம் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டும் ஃபார்மலின் போட்டு அதை புகை மூட்டம் பண்ணும் பொழுது இந்த முட்டைகளுக்கு மேலே சில கிருமிகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த கிருமிகள் வந்து அந்த புகை மூட்டம் போடும் பொழுது அது எல்லாமே முற்றிலும் அகட்டப்படுகிறது ஸோ அதனால் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த ஹேச்சருக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம் ஸோ அதனால் அந் அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் பொறிப்பு பொறிக்கும் திறன் அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இங்கேருந்து தரம் பிரிச்சுட்டீங்க தூய்மைப்படுத்திட்டீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஆச்சரியம் போகிறீங்க ஆமாம் சார் அங்கே நாற்பத்தெட்டு நாள் வைக்கணும் இருபத்தெட்டு நாட்கள் சார் இருபத்தெட்டு நாள் நீங்கள் அடகாக்குறதுக்கு வைக்கிறீங்க சார் 
இருபத்தெட்டு நாளும் வந்துட்டு இருபத்தெட்டு நாள் கழிச்சு தான் நீங்க போய் அதை தொடர்ந்து பாப்பீங்களா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய கண்காணிப்பு அதாவது உள்ளுக்கு வைத்த பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து இரண்டு அறைகள் இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு அறை செட்டர் இன்னொரு அறை ஹேச்சர் இந்த செட்டர்ல வான்கொழி முட்டைகள் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் இருக்கும் ஹேச்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மூன்று நாட்கள் இருக்கும் இப்ப இந்த இருபத்தி ஐந்து நாட்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹேச்சர் செட்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அத முட்டைகளை ஆட்டோமேட்டிக் டேர்னிங் சொல்லுவோம் திருப்பி விட வேண்டி இருக்கும் அதுல வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கும் <laughs> பண்ணால் மட்டும் போதும் எவ்வளோவுக்குள்ள நம்ம அந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களும் கம்மியாக அந்த ஹெட் எக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அதுக்கு அளவுக்கு ஹேச்சபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் சார் இப்போ இந்த ஆக்சுவரி மிஷின் அது ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது வந்துட்டு காஸ்ட் எவ்வளோ சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டம் ஹேச்சிங் யூனிட்னு சின்ன ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வைக்கிற மாதிரியே இருக்குது இல்லை பெரிய லெவலில் பண்ணணும் தௌசண்ட் எக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்னாலும் போகலாம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இருக்குது சார் இப்போ ஒரு டூ ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி பெரிய இன்குபேட்டர்ஸ் தௌசண்ட் எக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வைக்கணும்னா இட் வில் கோ அப் டு ஒன் லேக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது சார் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஏ கிளமெண்ட் எபனேசர் ஹென்ட்ரி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஆறு ஆறு ஐந்து மூன்று ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதே கேளு என்கிட்ட என்ன சொல்ல போறீங்க போய் அவகிட்ட சொல்லுங்க யார் கிட்ட அதான் உங்க மொபைல் போன் காலையில சாயங்காலம் ராத்திரி பகலுனு ஒட்டிட்டு இருக்கீங்க கேட்டா விவசாய காஸ் அண்டட பேசிட்டு இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஓ இதுதான் விஷயமா ஆமா என்ன சீப்ல பேசுறது இல்லையா இப்பலாம் பேச்சு சீக்கிரமா முடிஞ்சிருது அப்படியா ஆமா இப்ப அதிக லைன்கள் மற்றும் சிறப்பு தொழில்நுட்பம் மூலமா வேளாண் நிபுணர் கிட்ட சீக்கிரமா பேச முடியுது எப்போ லைன் பிஸியா இருந்தா நம்ம பிரச்சனை எப்போல ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அங்க இருந்து போனும் வந்துரும் நம்ம பிரச்சனைக்கு தீர்வு மெசேஜ் மூலமாவும் வந்துரும் இதோ பாரு வந்திருச்சு ஆஹா இனிமேல் காத்திட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அம்மா அதான் திடீர்னு என்மேல இவ்வளவு அன்பு எப்படி வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தேன் விவசாயம் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு உங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியா முழுவதிலும் எந்த போனில் இருந்தும் ஹெல்ப் லைன் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளவும் விவசாயிகளின் நண்பன் விவசாயிகள் கால் சென்டர் இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதினேழு திங்கட்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் யோசிச்சேங்க பகுதியில் தலச்சேரி வெள்ளாடு வளர்ப்பு செய்து பயனடைந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புத்தம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு வி முருகையா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் தாவர பகுதியில் பணிவரகு வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மழை தூவான் மூலம் நிலக்கடலை சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து கரூர் மாவட்டம் வேளாண் அறிவியல் நிலைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர் திரு எம் திருமுருகன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற அனைத்து பகுதிகளும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறோம் பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியினை இணையதளத்தின் மூலமாகவும் பார்த்து பயன்பெறலாம் இணையதள முகவரி டபிள்யூ மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் டிடி பொதிகை டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் ட்விட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் ஆகிய சமூக வலைதளங்களில் அக்ரி டிடி சென்னை என்ற முகவரியில் பார்த்து பயன்பெறலாம் உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி டிடி அக்ரி ஜீரோ ஃபைவ் சென்னை அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மேலும் வேளாண் குறித்த விபரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் ஃபார்மர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்திலும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்று என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் மீண்டும் அடுத்த பொன்விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.